அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப புலிப்பாணி ஜோதி இடத்திலே மகர் லக்கணத்துல பிறந்தவங்களுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்டா அரைந்திட்டேன் இன்னும் ஒன்று அன்பாய் கேளே அப்படியே மகரத்தில் உதித்த சேய்க்கு திறந்திட்டேன் திரவியமும் மனையும் சேதம் தேசமாள் அரசனுடன் பகையும் உண்டாகும் குறைந்திட்டேன் கொடுஞ்சேயும் கோணமேற கோவேறு கழுதைகளும் காவல் மெத்த பறந்திட்டேன் போகருடைய கடாட்சத்தாலே பதியறிந்து புவியோர்க்கு பாடி நானே பாடி நேனே பாடி நானே இல்லை பாடி நேனே அதாவது அரைந்திட்டேன் இன்னும் ஒன்று அன்பாய் கேடு இன்னும் ஒன்றை நான் சொல்வேன் என்ன சொல்றீங்க அதை ஆராய்ந்து நீ புரிஞ்சுக்கணும் அப்பனே மகரத்தில் உதித்த சேய்க்கு மகர லக்கணத்தில் பிறந்த ஜாதகனுக்கு திரவிய நாசம் மனை நாசம் தேசத்தை ஆளும் மன்னரின் பகை உண்டு ஆனால் சனி செவ்வாய் இப்ப மகர லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு லக்னாதிபதி அப்படிங்கிறவ சனி ஐந்தாம் இடத்து அதிபதிங்கிறது சுக்கரன் மகர கும்பம் மீனம் மேச ரிஷபம் ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதிங்கிறது புதன் ஆனால் சனி சேய் ஆகிய கிரகங்கள் கோணத்தில் நின்றிருந்தால் சனியும் செவ்வாயும் ஒன்று நாலு ஏழு பத்து ஒன்று அஞ்சு ஒன்பது கோணங்கள்னா திரிகோணம் ஒன்று அஞ்சு ஒன்பது ஒன்று அஞ்சு ஒன்பதில் நின்றிருந்தா நிறைந்த பதிவாகன பிரார்த்தி பாதுகாவல் மிகுதியும் உண்டென்று போகரின் அரணை உண்ட புலிப்பாடி கூறார் அதை பொதுவாக சொல்றது மகரத்தார் நகரத்தை ஆழ்வார் இப்போ செவ்வாயில் சனி அங்கே கேந்திரம் ஏறி இருக்கு திரிகோணம் ஆயிருக்கு திரிகோணம் ஆயிருக்குன்னா ஒன்று அஞ்சு ஒன்பதுல இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு என்னன்னா இன்பமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்பம் தான் ஏன்னா அவங்க வந்து பாதுகாவல் மிகுதியான ஒரு தொழிலை பார்க்க போறாங்கன்னு ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி இல்லாட்ட ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு எம்எல்ஏ ஒருத்தர் பாதுகாவல் இருக்குன்னா அவங்க வந்து அரசியல் வருவாங்க பொதுவாகவே மகரத்தார் நகரத்தை ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஜாதகத்துல முக்கூட்டு கிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய சூரியன் புதன் சுக்கிரன் இந்த மூணு வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் இணைந்திருந்தா அவருக்கு வந்து தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் ஏற்படுகிறது யோகங்கள் அதிகமாக இருக்கு இப்போ மகர லக்னம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஏழு எட்டு குடைய சூரியன் ஒம்பது குடையவே புதன் பத்து குடையவே சுக்கரன் ஒம்பது பத்து குடையவே இணைவருக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு மகர லக்னத்துக்கு ஒம்பது பத்து குடைய புதனும் சுக்கரனும் அவங்க எந்த மாதத்தில் பிறந்தாலும் இப்போ மகர லக்னமாக இருக்காங்க புதனும் சுக்கரன் சூரியன் இந்த மூணு பேரில் எப்படியாவது அவங்க ஜங் ஆகிட்டே தான் இருப்பாங்க இந்த சேர்ந்தே இருக்கும்போது புதன் சுக்கரன் சேர்ந்தாலும் யோகம் சுக்கரன் சூரியன் சேர்ந்தாலும் யோகம் சூரியன் புதன் சேர்ந்திருந்தாலும் யோகம் என்ன சூரியன் புதன் சேர்ந்தால் எட்டு கதிபதி ஒம்பதுல இருக்கலாம் சூரியன் வந்து புரட்டாசி மாதம் பிறந்திருக்காங்க சூரியன் வந்து நமக்கு கண்ணியில் இருக்கு புதன் வந்து ம சிம்மத்தில் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன நம்ம சொல்றோம்னா பரிவர்த்தனா யோகம் பரிவர்த்தனா யோகம் புதன் வந்து துலாத்துல இருக்கு கண்ணியில வந்து சுக்கரன் இருக்கு சுக்கரன் அங்க நீசம் இருந்தாலும் அது ஒரு பரிவர்த்தனா யோகம் பெறுது இப்ப மகர லக்கணத்துல பிறந்த யோகங்கள் உண்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யோகங்கள் உண்டு தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் உண்டு சனியும் செவ்வாய் இருந்தா மிக மிக பலந்த யோகத்தை அவர்கள் அடைவார்கள் என்பது எழுதப்படாத ஒரு விதி மகர லக்கணத்துல பிறந்தவங்க ஒண்ணு வந்து பெரிய குடிகாரனா இருப்பா இல்லாட்டா தண்ணி பக்கமே போகாத ஒரு நல்லவனா இருப்பான் ரெண்டு பேருக்கு தான் நாட்டில் கூட்டம் செய்கிறோம் ஒன்று எந்த கெட்ட பழக்கம் இல்லாதவனுக்கும் கூட்ட வரும் பெருங்குடிகாரனும் கூட்ட வரும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் அவங்க கோட்டை வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லிக்கர் என்ன சொல்றது சாராயம் இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்குறதுனால அவங்களுக்கு எப்போவுமே தலைமை பதவிக்கான தகுதியும் யோகங்களும் உண்டென்று கூறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்